Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео расскажу вам о том, как можно отремонтировать своими руками перфоратор, который есть у каждого домашнего мастера и хозяина. В моем случае это перфоратор фирмы Engel BBH 850-1. Вот здесь видно его марка. Он уже старенький, ему примерно 8 лет. В моем эксплуатации, в принципе, проблем с ним не было никогда. Не давал сбоев, никаких не было осечек, поэтому я рад, что купил такой перфоратор. Он относится к системе с бочковым двигателем, еще существует пистолетного типа. Этот тип перфоратора немного тяжелее, чем пистолетного типа, но он оправдывается своей надежностью и простотой. Что же с ним случилось? Сейчас разберемся в этой проблеме. Этот перфоратор устроен довольно просто. Он состоит из... Ручки, в которой встроена кнопка управления перфоратором. Из электрической части с двигателем. И механической части, в которой расположен ударник. И все основные редукторы для работы перфоратора. Есть также ручка для крепления левой рукой. Для удобства. Ее можно в любом положении закрутить. И в зависимости от вида работ отрегулировать по своим предпочтениям. Для работы перфоратора здесь есть также переключатель между режимом сверления, здесь нарисовано сердышко, и с другой стороны нарисовано сердышко с молоточком. Это режим перфорирование. Вверху есть два молоточек и молоточек со сверлом, то есть сверление и режим отбойника. На ручке есть удобная кнопка для включения и выключения перфоратора. Оборота не регулирует, а просто работает на короткое замыкание и на разрыв. В верхней части небольшой есть колпачок, Крышка, которая откручивается специальным ключом, который подходит для откручивания от болгарки круга абразивного. Откручиваем его и здесь можно видеть остатки заводской смазки, которая применяется для смазывания редуктора. Есть внизу. Внутри видно, что смазочки уже нужно добавить, потому что Суховато. Многие советуют применять фирменную смазку, но если у вас ее нет, то подойдет обычный литол, который нужно в небольшом количестве слегка промазать все основные детали. Если же у вас он недавно используется и здесь еще хватает смазки, то можно просто взреклить с помощью лопатки или отвертки эту смазку и нанести ее на основные детали, которые есть внутри. И также впереди есть Легко съемный патрон, куда одевается сверло перфоратора. Здесь тоже у меня уже вот есть пыльник, который слегка расшатался и при работе спадает. Вот видно, что или он перегрелся, потерял свою прочность. Посадочное место стало больше, чем положено, стерся. В дальнейшем необходимо будет его заменить для удобства работы. Судя по маркировке, которая нанесена на перфораторе, у него мощность 850 ватт, а количество оборотов 780 оборотов в минуту. И написано, что вып... вы... выпущено ну, непонятно где. Польша, скорее всего, вот ПЛ стоит знак. Значит, возможно, и собран в Польше. Здесь есть отверстие вентиляционное, которое гоняет воздух через двигатель. Здесь внизу всасывают и здесь выбрасывают. 
для того, чтобы двигатель не перегревался, и тем не менее охлаждает еще и редуктор, который при работе ударником очень часто нагревается. До того состояния, что начинает со всех щелей вытекать смазка, так как она сильно нагревается и превращается в жидкость. Ну, теперь разберемся с перфоратором, с его поломкой. В этом месте начинает течь масло, которое... Не масло, а смазка, которая нагревается и начинает через небольшую щелочку попадать на руки и все мазать все вокруг. Удивительно, почему не сделали производители здесь никакой прокладки. Но я эту проблему решу с помощью жидкой прокладки. И думаю, что больше не будет течь в том месте. Меня уже спасает эта жидкая прокладка не один раз. Очень практичная вещь. Если она еще не засохла, конечно. Еще потихонечку выдавливается. Сейчас я нанесу здесь по месту крепежа, стыковки двух запчастей. И после этого закручу. Даем немножечко застыть силикону и после этого собираем перфоратор. Теперь необходимо остатки лишние от жидкой прокладки убрать с тряпочкой. И после этого установить нижнюю крышку, которая держит подшипник якоря на своем месте. Устанавливаем аккуратно. Она должна плотно сесть на свое место, слегка постукивая. Теперь закручиваем двумя саморезами эту крышку к корпусу пластмассовому. Крышка на своем месте. Теперь необходимо прикрутить ручку с помощью четырех болтов. Напомню, что вверху они с резьбой, а внизу это обычные саморезы. на своем месте теперь осталось самое простое это установить на место щетки здесь тоже смотрим расположение среза круглого он должен быть полностью прилегать к якорю к ободкам якоря в данном случае разрез должен быть перпендикулярно отверстию Вставляем щетку и закручиваем с помощью пластиковой заглушки. Вот щетки на своем месте. Осталось проверить, как работает перфоратор. Подключаем к резетке.
Перфоратор работает. Внизу есть небольшое искрение. Оно допускается, потому что щетки еще полностью не притертые. К обмоткам якоря. Проверим режим перфорирования. И режим отбойного молотка. Все работает прекрасно. Вы были на канале Дело Мастера Боится, смотрели видео о том, как можно своими руками поменять щетки и провести небольшую ревизию на перфораторе фирмы Enhel BBH 850-1. В этом нет ничего сложного, все дело своими руками, при наличии желания, терпения и возможностей. Ставьте лайки, пишите свои замечания и комментарии, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!